E aí, vamos lá? Tentar explicar o inexplicável? Podemos, pessoal. Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo em Ceará e Juventude com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. A gente inicia as perguntas pelo repórter Pedro Pinheiro da Band. Boa noite, professor. Pedro Pinheiro da Band. É... A gente viu você no campo, na beira do gramado, bem incomodado com algumas marcações do árbitro Caio Max. A gente viu que cada parada no, ali no final do segundo tempo você vai dar mais tempo ou não. É muito difícil, a gente se irrita com a forma que ele apita. Queria que você falasse um pouquinho dessa arbitragem do Caio Max. Olha, boa noite a todos. Que isso não soe como desculpa, porque eu não estou aqui para tentar jogar a culpa em cima de ninguém. Mas a arbitragem dele é sempre muito confusa, né? Hoje ele deu um pênalti estando a dois metros de frente para o lance. E ele precisou que o VAR o chamasse para torná-lo em dúvida. É, e revendo o lance agora na, no vestiário, realmente a bola bate no pé do, do Alan Ruschel, mas ela bate porque o Pulga toca antes. E aí ela pega no bico do pé do Alan Ruschel. É pênalti claro, não tenho o que falar. Na minha ótica foi pênalti claro. E a gente vivia ali, naquele momento, um ambiente totalmente favorável, a torcida jogando junto com o Ceará, o Ceará pronto para fazer o segundo gol, lógico que tinha que bater a cobrança, e de repente tudo mudou muito em, em função da arbitragem dele, porque é, o Banco do Juventude diversas vezes parou o jogo, é, de propósito, e ele todas as vezes ele foi lá e ele dava cartão, Acho que nós deveríamos avisar ele que era o último jogo, que, que o cartão amarelo só estava prejudicando o espetáculo, porque ninguém vai ficar suspenso, porque não tem mais jogos esse ano. Então, tudo isso acaba irritando quem quer ver um bom futebol. Eu quero ver um bom futebol. É, o Juventude tem um bom time, mereceu levar a vitória, porque com um jogador a menos acabou fazendo dois gols na gente, o que é inacreditável e que eu não vou conseguir dormir hoje. Porque eu treino toda semana meu time jogando com um jogador a mais. Agora, há um fato relevante nisso. O fato da gente estar com a bola na mão para bater o pênalti e ele mudar de ideia... E, e volto a dizer, eu olhei o lance com calma é, e continuo achando que foi pênalti. O Alan Ruxo toca no pé do, do Eric Pulga e a bola que bate no pé do, do Alan Ruxo é porque o Pulga toca primeiro, como se ele quisesse tirar para o lado direito a jogada. Enfim, a gente lamenta, óbvio, porque a derrota ela é sempre triste, ainda mais sendo o último jogo do ano. É, mas que sirva de alerta, de exemplo, o Ceará, após a, a, a expulsão do jogador de juventude, melhorou bastante no jogo, durante 5, 10 minutos, foi uma equipe envolvente, e de repente cometeu dois erros que não dá para a gente ver, e acabou tomando os dois gols. Sim, boa noite, Mário Kempis, blog do Kempis. Quando você boa chegou, noite. a primeira pergunta que eu fiz a você foi o diagnóstico. Qual é o seu diagnóstico sobre? Agora que a gente está encerrando a temporada, eu queria que você pudesse falar qual é o diagnóstico que você vê do Ceará, dentro e fora de campo. O que, é que você pode dizer para o torcedor? Eu encontrei isso, eu estou vendo isso, e para o próximo ano nós vamos fazer isso. Eu queria que muito você pudesse falar isso, que o torcedor saiu alta, como você falou, eu até falei isso no comentário. A torcida estava junto com o time, estava apoiando demais, estava um negócio assim muito bacana, festa e tal, mas depois que levou a virada e o terceiro gol, ela sentiu e ficou realmente muito chateado. Então, se você pudesse dizer para o torcedor o que é que ele pode, o que é que você viu, o que é que você está diagnosticando e o que é que você pode dizer para ele, o que é que vai acontecer em 2024. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Olha, em primeiro lugar, sobre o jogo especificamente, a gente tinha, volto a dizer, um ambiente muito favorável, o Ceará jogava bem, tinha posse de bola, estava muito próximo de fazer o segundo gol, e com certeza ia ter oportunidade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. E aí, em dois lances bizarros de marcação, a gente acaba levando dois gols e o ambiente muda. E isso é futebol. Né? Você tem que estar preparado para tudo aquilo que pode acontecer num, num jogo de futebol. Por mais que você seja protagonista da partida, tudo pode acontecer a qualquer momento. Basta uma bola que bate na trave 
e gera um contra-ataque, você pode levar o gol na sequência. É, então, por esse lado, eu saio chateado, porque eu vi a minha equipe sucumbir diante da não marcação do pênalti. Ali, a gente acabou, de certa forma, é, é, trocando com o Juventude o aspecto emocional, que era uma equipe que estava batida, que tinha sofrido o pênalti, e, de repente, o Ceará pegou para ele isso. E, e aí... É, até o término do jogo foi uma equipe sem criatividade, é, é, sem nenhum tipo de, de jogada feita por inteligência. Tudo aquilo até tocou um pouco a bola na parte defensiva, mas quando chegava no último terço do campo, finalizava de qualquer jeito, ou seja, emocionalmente a gente se perdeu no jogo. E o que, que eu encontrei e o que eu espero do Ceará? Eu encontrei um time emocionalmente muito abatido desde a minha chegada. É, o dia a dia do clube, é, é, o ambiente dentro do vestiário, e eu tentei, junto com a minha equipe, mudar para que a gente tivesse um ânimo novo no campeonato. A gente até começa com duas vitórias, né, e aí depois o time começa a cometer os erros que nós vimos hoje na, na segunda metade. É, é, você... Você mudar um panorama todo, é quando é, você chega, é sempre mais difícil do que quando você monta uma equipe com a sua característica, com os seus olhos. Eu tenho certeza que o Ceará 2024 vai ser muito mais forte, até porque eu saio muito chateado hoje do jogo, porque um jogo que está na sua mão, você com um jogador a mais, você não pode permitir essa virada. É, então, esse aspecto emocional, ele tem que fazer parte. O Ceará precisa de boas lideranças no elenco, e isso é uma coisa que eu vou bater muito na tecla, a, a, da gente buscar jogadores que tenham a cara do Ceará, para que a gente possa, exatamente em jogos como esse, porque a Série B do ano, do ano que vem vai ser tão difícil quanto essa. É, agora, internamente no clube, existem... Vários é, departamentos onde os, os processos já existem para algumas coisas e a gente quer ajustar algumas outras coisas. Eu, eu vou ser curto e grosso aqui, eu não gosto de zona de conforto, não gosto, fico muito incomodado com isso. Encontrei algumas coisas assim no Ceará e, e eu vou brigar muito contra isso. Podem ter certeza que é, é, zona de conforto dentro de um ambiente que tem que ser é, é, incisivo para que você entre em campo com, to, com tudo aquilo atrás de você para te gerar energia, não pode existir. E não vai existir em 2024, eu garanto para vocês. Mancini, aqui, tudo bom? Tá ligado aí? Tudo bem. Tá funcionando? Sou Horácio, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Mancini. Boa noite, Horácio. E... A questão que eu queria te perguntar eram duas em relação, primeiro, a questão da base, né? A gente teve uma partida segura do, do JV, até teve que sair, você pode até explicar o porquê ele saiu, mas fez uma atuação segura. Em compensação, o André Luiz teve uma atuação muito abaixo, né? Como é que você vai conversar com esse atleta que a gente viu ele no final do campo chorando ali, abraçado até com alguns companheiros, pela atuação que ele teve, acho que influenciou diretamente ali, se não nos três mas em dois gols que o Ceará acabou sofrendo. Como é que vai ser a sua liderança em relação a esses jogadores que estão subindo agora da base? Essa conversa que vocês vão ter. O André está há um bom tempo já no profissional, mas a oportunidade mesmo ele só, foi, só foi ter esse ano, por isso que eu estou citando essa questão. E o segundo ponto, que eu venho também já martelando com você e algumas coletivas, é a defesa do Ceará. Né? A defesa do Ceará ela tem prejudicado o time em toda a temporada. E eu lembro que uma das respostas que você me deu foi que tem como objetivo melhorar essa defesa para o próximo ano. Tem como até meta melhorar a defesa para o próximo ano. Eu queria saber quais são os processos que você já pretende melhorar, observando agora o fim da temporada e o início da próxima. Claro, você vai ter férias. Ninguém tira suas férias, você vai ter tempo, seu tempo de descanso. Mas se você puder adiantar para a gente se vai ter uma reformulação de atletas, se você diagnosticou algo que o Ceará sofre muito gol, ou de uma forma que possa até solucionar o problema a curto, médio prazo. Porque o Ceará historicamente tem uma defesa boa. Essa temporada foi o que foi totalmente o contrário da história do Ceará. Eu vou ter férias entre aspas, né? porque a gente nunca está de férias, essa é a verdade. A partir do momento que você faz parte de uma equipe, 
você não fica de férias. É, a partir de amanhã, as minhas atenções estarão voltadas para a reformulação do elenco. Eu ainda não posso adiantar nomes e acho que seria até indelicado da minha parte a gente falar sobre nomes. Mas reformulação vai acontecer em todos os setores. No setor defensivo, no setor ofensivo, no, no, no elenco como um todo, porque há necessidade disso. O Ceará ficou cinco anos, se não me falha a memória, na Série A e vai para o segundo ano na Série B. Aquilo que foi bom ontem não significa que vai ser hoje. Até porque o mundo está em constante mudança. Né? Existem times aí, e a gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, Flamengo do Jorge Jesus em 2020, 2019, 2020, que era uma máquina e todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar por 4, 5 anos seguidos e, e no ano seguinte já não ganhou. E assim é o futebol. Aquilo que te serve hoje não quer dizer que vai servir o ano que vem. É por isso que a gente tenta se reciclar a cada ano. Eu procuro fazer isso na minha profissão, não só naquilo que se diz respeito à parte técnica e tática do jogo, como de gestão, de grupo, de estar de, de, de tá mais perto para sentir. É, e, e quando eu falo grupo, eu não estou falando só de jogadores, eu estou falando de grupo dos departamentos de, 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 que compõem o departamento de futebol, que é tão importante quanto, porque essas pessoas têm uma influência muito grande para o atleta. O cara que está ali no departamento médico, massagista, é, o preparador, é, enfim, to todas essas pessoas, elas têm que pensar da mesma forma. Porque assim. senão você, você não consegue formar o todo. O todo é quando todo mundo fala a mesma coisa, é quando todo mundo olha para todo, é, para o mesmo lugar. Então hoje eu vi... O, uma equipe que me mostrou tudo aquilo que pode ser uma temporada. Muito boa, razoável ou péssima no final do jogo, péssima. O André teve oportunidade, é, é, se, se o atleta ele não conseguir é, entregar aquilo que a gente quer, não sou eu que vou pôr ou tirar, porque é, muitas vezes fica muito direcionado para o treinador que ele põe e tira o jogador, o jogador que se escala, entra em campo e faz o melhor, o JV fez um grande jogo para mim, fiquei muito satisfeito, ah, perdeu uma ou outra bola, perdeu, porque deu uma empolgadinha no jogo, porque estava muito bem e quis dar um drible, que, enfim, mas ele mostrou para a gente que pode ser útil, é, e infelizmente ele pediu para sair e eu ainda segurei, porque sempre que o jogador me pede para sair, eu seguro pelo menos mais 10 minutos, porque eu acho que dá. E é importante, porque quando você muda um jogador dentro de um sistema que está funcionando, você corre o risco desse sistema piorar. E foi o que aconteceu. A saída do JV, ah, nós tomamos dois gols depois da saída do JV. Não sei se no lance do terceiro gol ele estaria lá. Então eu vejo alguns lances dentro de campo que eu sei o, que o comportamento está errado. O David não precisava dar o carrinho no lance do segundo gol. Sustenta, sustenta, espera a volta de todo mundo. Deu o carrinho, abriu uma possibilidade de contra-ataque. O André podia ter interceptado o lance do terceiro gol. O lance do segundo gol, a bola é no canto dele. O lance do terceiro gol, ele poderia ter roubado essa bola. O que é roubar? É quando você está um passo à frente. Porque o que eu falo para eles é que para o Ceará ser protagonista e voltar para a primeira divisão, eles vão ter que ter coragem. Porque eu não consigo ter um orçamento para contratar os melhores jogadores. E, e todo mundo sabe disso. Então, eu, eu tenho que ter o que o Ceará sustenta, que é muito bom para a Série B, em termos de orçamento, mas o cara tem que arriscar, porque quem não arrisca não sai do lugar. Então, a, a, minha, a minha queixa, às vezes, é, seja para os garotos, seja para os mais experientes, ou seja, para aquela turma do meio, o cara, para jogar no meu time, ele tem que arriscar, porque se ele for conservador, ele não vai jogar ele pode ter o apoio do planeta, que ele não vai jogar. Tá? E eu já estou falando isso porque eu sei que tem muitos jogadores que têm moral, 
que a imprensa gosta, que o torcedor gosta, mas quem tem que gostar é o Wagner Mancini enquanto ele estiver aqui. Porque eu não fico atendendo pedidos. Eu tenho personalidade para enxergar aquilo que eu quero, as convicções que eu quero. Então, a base do Ceará é boa, ganhou tudo, mas precisa melhorar também. E este também é um assunto que eu tenho para tratar com o presidente. Porque eu não quero ser dono do clube, não, longe disso. Mas eu quero que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, esses meninos... Um exemplo, o PV entrou muito bem. O, o Jonathan, no jogo lá contra o Botafogo e o Ribeirão, entrou bem. Então, é, esses vão ganhando espaço. O, o JV, desculpa, né? não, não o PV. Então, não sei se eu me alonguei muito, se deu para entender, se eu respondi tudo, mas, enfim, isso é o que eu penso, essa é a minha cabeça. Desculpa aí, viu, Marcinho? Atrapalhei sem querer. Imagina. Eu sentei um tempinho, aí eu fiquei naquela, né? Mas tudo bem. Marcine, boa noite. TV boa Editora noite. Dinâmica. Marcine, você falou agora há pouco que vai se deitar e vai ficar pensando. Poxa vida, estava tudo direitinho no jogo, mas dois lances atrapalharam o resultado e, por consequência, também aconteceram alguns extra campo que atrapalharam também o torcedor, que não gostou. É, com relação à situação elenco, Marcine vai naquela de dizer... Eu comecei e recebi um elenco desse jeito, comecei a trabalhar, perceber que eram necessárias as reformulações, mas aí eu te pergunto, essas reformulações para 2024 vão ser reduzidas por conta de um elenco enxuto, que você já falou na coletiva, ou a reformulação vai realmente começar a mexer ainda mais com o que você vai deixando em 2023? Então, quando você fala em reformulação gera uma série de expectativas para todo mundo. Né? Eu acho que quando você quer reformular, você tem que pegar o que você tem de melhor, segurar e descartar o resto, porque é assim no futebol. Né? E na vida, às vezes, a gente é descartado, enfim. É, e tentar buscar no mercado aquilo que possa ser melhor para a gente. Mas, para você buscar no mercado, não adianta também você buscar aquele que foi bem nos outros lugares, mas que não, não tem a característica do seu time. O time do Ceará, que eu imagino, é um time vibrante, é um time que hoje no jogo a gente teve boa parte do primeiro tempo. Com o Janderson saindo na cara do gol duas ou três vezes, com o Pulga do outro lado, com a chegada dos meias, do Bissoli. É esse o time que eu quero. Então, para isso, eu preciso buscar as peças certas. A partir do momento em que a gente reformula, você também busca uma série de jogadores novos e você vai ter que ter um período para saber se eles vão dar liga. Né? É por isso que existe o treinamento. O treinamento é exatamente para isso. Ó, você gosta de jogar assim, mas a tua característica também permite isso. E aí você vai moldando para que o time fique à sua maneira. É, eu, assim, não sei precisar quantos atletas virão. O fato de eu pedir para o presidente 24 jogadores de linha é, e mais os goleiros, então nós estamos falando aí em 28 jogadores, é, em primeiro lugar, porque eu, eu também penso na parte financeira do clube. O Ceará tem que ter a parte financeira equilibrada para, em um momento ou outro, ele ir lá e buscar alguém no mercado. Então, quando eu peço mais jogadores, eu estou tirando a possibilidade eventual de, numa hora ou outra, a gente ir no jogador certo e contratar. É, e quando eu reduzo também, eu consigo fazer com que todo mundo esteja é, centrado na mesma missão, que é o todo que eu disse anteriormente. É, não dá para você alcançar tudo, ao longo do ano a gente vai ter... É, certamente algumas mudanças, porque se joga a Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, enfim, tem muito campeonato e ao longo do ano a gente vai ver, aqui nós erramos a contratação e a gente vai ter que repor. Mas eu espero, sinceramente, que a Série B do Ceará seja uma Série B é, é convicta, que o torcedor possa vir aqui no PV ou lá no Castelão, sabendo aquilo que ele vai encontrar. Ganhar ou perder faz parte do jogo, faz parte do futebol. Assim como hoje nós estávamos muito próximos de vencer e acabamos perdendo. 
Agora, que, que esse time motive o torcedor, que esse time emocione o torcedor, porque eu também me coloco como torcedor. Eu estou profundamente irritado hoje, nervoso pela atuação dos últimos 20 minutos. Isso me corrói por dentro. Mas eu tenho que manter aqui a, a, a paciência, a tranquilidade. É, não sei se vou conseguir dormir à noite, mas vou tentar. Seu sentimento aqui já externado é o sentimento nosso, que acompanhou, e da torcida também. Né? Chateação total por esse final de jogo. O jogo estava na mão. E aí eu queria fazer uma pergunta um pouco mais conceitual. O futebol brasileiro vive assim, algumas fases, de, do ponto de vista tático, né? de que por muitos anos a gente sempre jogou naquele 4-4-2 no Losango. Foi um sucesso por conta da Copa de 94. Isso ficou... Eternizou. Até, né? até os anos 2000, aí, 2002. Aí veio o 3-5-2 que o Filipão resgatou e tal. E hoje, com o perdão dos colegas, quem tiver opinião diferente... Essa chatice desse 4-3-3, com pontas espetadas, lateral batendo com lateral, ponta batendo com ponta. Por que, que a gente não tenta, por que, que não se concebe algo diferente? Nós vimos aqui, quando você passou, em 2011, naquela Copa do Brasil, naquela campanha espetacular que nós fizemos, semifinal, um esquema diferente. O Sérgio Soares, quando passou aqui, um treinador extremamente ofensivo, também num 4-4-2, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Né? Por que, que a gente não tentou diferente? O Barroca até tentou um pouco isso nessa Série B no Ceará, mas a gente fica nessa mesma esquematização. Queria que você, se você quisesse falar um pouco mais sobre esse conceito, se você pensa algo diferente para 2024. Bom, é, em primeiro lugar, eu não gosto que a minha equipe tenha o mesmo sistema de jogo em todas as partidas, né? Eu acho que o 4-3-3 é o princípio de tudo. Mas se você tirar um de trás, levar para frente, fechar um, o outro e tudo mais, você já muda para o 3-5-2 ou para o 3-4-3 ou para o 4-4-2 em losango ou em duas linhas de quatro. Eu acho que o mais importante é você dar para o seu time uma condição de usar o sistema diante de cada adversário, até porque cada estratégia de jogo, para mim, ela tem que ser diferente. O que acontece, às vezes, é que a gente pega os times formados no 4-3-3. Então, você pega extremos que só conseguem jogar por fora. Aí você tem laterais, tem um que sobe muito por fora e tem outro que não é de subida, ele é de jogar mais sustentado. Então você não consegue mexer com as peças. Por, por isso que a formação do elenco ela é muito importante. E por isso que eu gosto de jogadores como, por exemplo, o Léo Santos, que joga de volante, joga de zagueiro, se precisar de lateral, ele joga de lateral. Porque eu preciso ter esses jogadores quando eu quiser mudar o sistema de jogo. O Giancarlo comigo fez muito mais segundo homem do que terceiro. E assim por diante, é, imp é importante que o atleta se sinta útil, sabendo que ele pode realizar outras funções também. Então o esquema tático está muito vinculado, às vezes, à formação do elenco. Mancini, boa noite, casqueiro da rede multicomunicação. Né? Eu queria, Mancini, eu estava lá é, narrando o jogo e eu vi hoje o seu trabalho, né? em boa parte do primeiro tempo, sendo colocado em prática. Seu time foi... É, reativo, partiu, brigou, brigou pela bola, teve chance de fazer dois, três, né? pecou na finalização. Mas, como você disse, houve um descuido. Eu até pensei na hora da narração que os jogadores ficaram assim, preocupados com o que estava acontecendo na arquibancada. Deu aquela desligada, mas não foi. Vendo agora o que você está falando, não foi. Mas eu queria saber de você. O que esperar de verdade do Ceará para 2024? Vamos ter jogadores competitivos. A Série B é aquele jogo mais, mais pegado, aquele jogo mais duro, né? mais disputado. Eu queria saber do Mancini. Qual é as características dos jogadores que o Mancini pretende trazer para montar esse elenco do Ceará em 2024? E aproveitar, né? depois de tiver tudo resolvido, vai lá na Bahia, na terra do, 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 dos orixás, toma um banho, vai lá, vai lá fazer assim, pedir a papai do céu que proteja, meu irmão, que o sofrimento desse ano de 2024 foi pesado. Não, não precisa não, vai na Bahia. Tá é, eu vou te falar uma coisa, esse ano foi, foi duro, viu foi duro, pesado, enfim, 
Às vezes a gente tem que suportar as coisas, né? Às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente tem que suportar, porque é, dá a impressão que eu estou no Ceará faz um ano já. Tamanho é a descarga emocional em todas as partidas, enfim. O que esperar do, do Ceará de 2024? Um time competitivo acima de tudo, competitivo. Eu acho que todo jogador, para ser atleta profissional, ele, ele tem que ter a parte técnica desenvolvida e ter uma noção de parte tática. Porém, para o Ceará 2024, eu vou priorizar jogadores de força e velocidade, porque eu quero um time intenso dentro de campo. Eu não quero um time que, que tenha posse de bola. E eu falo muito isso para o atleta. Por quê? Porque a posse de bola já está inserida em quem sabe jogar futebol. Nós já nascemos com a posse de bola, jogando futebol de rua, no campinho, com a posse de bola. É, hoje, o que eu acho que mais se assemelha à cultura e o DNA do Ceará é um time com força e velocidade, que possa ser competitivo, que brigue o jogo inteiro, que seja vertical, que seja ofensivo, que faça muitos gols e que tenha uma, uma zaga, um sistema defensivo mais equilibrado do que esse que eu estou vendo este ano. Assim, boa noite, Del Luiz, noite, tudo bem? Del. Mas, Cid, é, é, dentro, dentro dessa tua última resposta na pergunta do amigo Casqueiro, do time ser vertical, do time ser um time propositivo em campo, do, da forma que você gosta de jogar, aí eu vi o Vinícius aqui mais uma vez, né? Vejo você que também já jogou com essa camisa e as dificuldades eram muito maiores do que hoje. Tá hoje é isso. muito tranquilo, né? Assim, claro que existe a pressão, como sempre existiu, mas hoje é muito melhor jogar futebol do que na época do Vinícius, na tua época que jogaram no Ceará. E aí, dentro desse teu pensamento, Mancini, aí eu vou naquela questão da porcentagem de novo, cara. Hoje foi difícil ver o que o torcedor viu hoje aí de alguns jogadores em campo, né? É, assim, e aí eu volto à questão de quando te vi jogando, quando vi o Vinícius jogando com essa camisa do Ceará, e ver alguns jogadores que não conseguem render, que não conseguem dar mais alguma coisa, Mancini. E aí eu te pergunto na questão da porcentagem, vai ficar quanto desse grupo, Mancini? O melhor, você responder... Qual a porcentagem que vai embora desse grupo? 90%, 80%? Você poderia passar isso para o torcedor? Olha, é, você sabe que eu procuro ser o mais franco possível e eu vou tentar ser agora. Até porque eu acho que essa é uma informação que está todo mundo esperando. E também o torcedor ele quer saber. Nós vamos ter um período de recesso agora até o Natal e o Ano Novo para retomar no começo de janeiro. É, não tem como eu falar que não vai ter uma, uma mudança no Ceará, e eu falava aqui até um pouco antes, Del, que hoje o Ceará fez é, tudo aquilo que fez ao longo da temporada. Fez um bom primeiro tempo, jogava bem o segundo tempo, com algumas dificuldades, deu possibilidades de contratar com a juventude, mesmo quando jogava bem, né, que foram os lances do primeiro tempo, e caiu assustadoramente após o pênalti marcado, que depois foi desmarcado. É, então, ao longo da temporada, o que eu acompanhei de fora e quando eu estava aqui no Ceará, eu vi é, 90 minutos, ou um pouco mais de 90, é, refletindo exatamente isso. E eu também é, não aguento mais isso. Eu também chego no final da temporada exaurido, porque... É, Todo jogo a gente tem que chamar a atenção das mesmas coisas. Em todas as partidas a gente tem que fazer as mesmas correções. Então, nós temos um grupo de jogadores que tem contrato até o ano que vem, que serão analisados. Eu não estou garantindo aqui ninguém. Nós temos outros atletas que vencem o contrato. Nós temos outros atletas que vão até o meio do ano. Então, tudo isso vai ser analisado com respeito, porque é óbvio que todos eles merecem respeito. Mas eu apontaria aí um terço. Eu acho que um terço é, 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 é mais ou menos aquilo que vai ficar. Tá? Eu, é, dentro da minha ótica, eu acho que nós temos que mudar dois terços do elenco. Até para dar uma oxigenada geral, até para gerar oportunidade para todo mundo. É, isso pode aumentar um pouquinho, como pode diminuir também. Essa é a minha cabeça, eu não sou o dono do Ceará, não sou o presidente do Ceará, 
vou me reunir com o presidente, vou me reunir com todas as pessoas envolvidas que aos poucos estão chegando, para que a gente possa definir. A minha cabeça é essa, eu estou te dando a minha opinião. Tá? A partir daí nós vamos sentar, é óbvio que há um colegiado, para que a gente saiba qual é o orçamento, as possibilidades de contratação, o setor de análise mostrando para a gente o que, que nós temos no mercado, para que seja definido. É óbvio que eu tenho um peso muito grande na escolha dos jogadores, e não deveria ser diferente. Mas é óbvio também que a gente vai sentar em várias cabeças e analisar isso tudo que eu estou te falando. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, obrigado boa noite. Vinícius não vai fazer pergunta? Abriu mão.